প্রিয় চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের গণিত বিষয়ের ক্লাস আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো তোমাদের পরীক্ষা কি দেওয়া হয়েছে ছেলেরা অবশ্যই দেওয়া হয়েছে এবার তোমাদের খাতা আর লাল কালির কলমটা নিয়ে বসো আমার সাথে উত্তরপত্রের মূল্যায়ন করবো ঠিক আছে আমরা দেখবো কোন অঙ্কটা হয়েছে কোনো অঙ্কটা হয়নি কিভাবে আমরা মার্কস দেব সেটা তোমরা তোমাদের খাতা নিয়ে বসো তোমরা যদি নিজের না পড়ো মাকে সাথে নিয়ে বসতে পারো আচ্ছা কি পারবে কারণ তোমরা তো স্কুলে খাতার নাম্বার গণ নাম্বার চেক খাতা চেক করো না আসো আমরা দেখি আমাদের দ্বিতীয় স্বামীর পরীক্ষায় যে নমুনা প্রশ্নটা দিয়েছিলাম সেটা তো তোমাদের কাছে আছে হ্যাঁ এখন তোমরা সেই খাতাটা প্রশ্নটা সাথে রাখো তাহলে বুঝতে পারবে আমরা নিশ্চয়ই এভাবে এখানে আমাদের আমি গত দিন দেখিয়ে দিয়েছিলাম কিভাবে আমাদের নাম রোল লিখতে হবে দ্বিতীয় স্বামীর পরীক্ষায় নাম রোল অবশ্যই লিখেছো মার্জিন অবশ্যই করেছো বলেছিলাম মার্জিন থাকলো মার্জিনটা করতে হবে ঠিক আছে তাহলে এক নং প্রশ্নে আমাদের মোট দশটা অঙ্ক ছিল দশটা অঙ্কের আমরা একটু মূল্যায়ন করে দেখো আমরা দেখি অঙ্কগুলি ঠিক আছে কিনা আমাদের একের কতে ছিল যৌগিক সংখ্যা আর গুণনীয়কের সংখ্যা কয়টি তাহলে যৌগিক সংখ্যায় গুণনীয়কের সংখ্যা দুটির বেশি দুটির লেখবে অনেকে এখানে দুইয়ের বেশি লেখে ফেলে হ্যাঁ কিন্তু আগে আমরা যেহেতু খাতা দেখেছি সেই জন্য বললাম দুটির বেশি লিখবে দুটির লিখতে হবে যারা দুইয়ের বেশি লিখবে তাদেরটা কিন্তু পুরো কাটা দুইয়ের বেশি না দুটির বেশি মানে যৌগিক সংখ্যায় তো অনেকগুলো গুণনীয়ক আছে তাই না যেমন পনেরো এক তিন পাঁচ পনেরো অনেকগুলো তাহলে খ নাম্বার আট শূন্য দশমিক চার আটকে দশ দ্বারা গুণ করো তাহলে আমরা তো গুণের অঙ্ক শিখেছিলাম দেখো তো তোমাদের উত্তরটা চার দশমিক আট শূন্য এসেছে কি না যাই সমাধানটা হয়েছে এটা হয়েছে সেটা দিয়ে দাও কতটি শূন্য দশমিক শূন্য এক মিলে ছয় দশমিক আট দু গঠিত হয় যেহেতু কতটি বলা হয়েছিল তাহলে কতটি হলে আমাদের ভাগ করতে হবে দেখো তো তোমরা এইভাবে সমাধানটা করেছে কিনা একশো দিয়ে গুণ করে পরে দশমিক মুক্ত করেছে কিনা ছশো বাষট্টি এসেছে কিনা উত্তর দেখো উত্তর হয়ে গেলে ছশো বিরাশি হ্যাঁ ছশো বিরাশি ছশো বিরাশি এসেছে কি না উত্তরটা দেখো শুধু শুধু যারা এই উত্তরটা লিখেছো তারা কিন্তু ফুল মার্কস পাবে না ঠিক আছে কারণ তুমি হয়তো কারোটা দেখি করে ফেলেছ কাজেই এটা তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে হ্যাঁ তোমাকে পুরো সমাধানটা দেখাতে হবে যেভাবে সমাধানটা দেখাচ্ছি ছেলেরা ওইভাবে করবে ক্লাসেও তো করিয়েছি তারপরে আবার দেখো দেখানো হচ্ছে এবার আটচল্লিশটি মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ প্রত্যেকটা ঘর ঠিক থাকতে হবে এখানে এখানে যদি একটা দুই কম পড়ে যায় তাহলে কিন্তু তোমার পুরো অঙ্ক কাটা যাবে তুমি শেষে ঠিক রেখলেও নাম্বার পাবে না কাজে প্রত্যেকটা লাইন ধরে ধরে দুই গুণ চব্বিশ দুই গুণ দুই গুণ বারো দুই গুণ দুই গুণ দুই গুণ ছয় দুই গুণ দুই গুণ দুই গুণ দুই গুণ তিন তোমার যেন মিলে পড়ে যে তিন দুগুণে ছয় ছয় দুগুণে বারো বারো দুগুণ চব্বিশ চব্বিশ দুগুণ আটচল্লিশ ঠিক আছে তা রাইট দাও হয়ে গেলে তারপরে প্রশ্ন ছিল হর কি উম নাম্বারে ভগ্নাংশে দাগে নিচের সংখ্যাকে হর বলে তারপর চতে প্রশ্ন ছিল যে চোদ্দ দশ দশমিক চার দুই চার সংখ্যাটিতে দুই স্থানীয় মান কত তাহলে দশ দশমিক চার দুই দুই স্থানীয় মান কী হলো দশমাংশ শতাংশ সহস্রাংশ তাহলে উন মান শতাংশ শতাংশ দশমাংশ শতাংশ তাহলে শতাংশ হলে শূন্য দশমিক শূন্য দুই ঠিক আছে না রাইট চিহ্ন দাও কেউ ভুল করে শুধু দুই লেখে ফেলো না তাহলে কিন্তু কাটা যাবে যার হয়েছে রাইট দিয়ে দাও যার হয়নি কেটে দাও তুমি আবার করবে বাসায় মন খারাপের কিচ্ছু নেই সমকোণ একটি বুঝে সমকোণ ছাড়া অপর দুটি কোণে সমষ্টি নব্বই ডিগ্রি সেদিন বুঝিয়ে দিয়েছিলাম কারণ তিনটা কোণে মানে একশো আশি ডিগ্রি তার রাইট রাইট চিহ্ন দিবে ডিগ্রি চিহ্নটা অবশ্যই দিবে বর্গীয় যা দেখো এক বিয়োগ দশ ভাগের তিন তাহলে দশ ভাগে এক এক হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা তাহলে আমরা জানি যেহেতু এক সমান দশ ভাগের তিন দেখো অঙ্কটা ঠিক এভাবে সমাধান করতে হবে তুমি যদি নিচে দশ হর ধরে করতে পারো কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এভাবে করলে ওইটা সুবিধা বেশি অঙ্কের অনেক নিয়ম আছে নিয়ম হলেই আমরা মার্চ দেব কোনো সমস্যা নেই বিশ ভাগে তিনকে তোমাকে বলা হয়েছে বিশ ভাগে তিনে দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করো তাহলে দশমিক ভগ্নাংশে নিতে গেলে আমাদের হরে দশ একশো এক হাজার এগুলো আনতে হবে তাহলে আমরা এখন একশো এনেছি পাঁচ দিয়ে গুণ করে উপরে নিচে পরে যেহেতু একশো দুটা শূন্য ছিল তাহলে দশমিক উপর আমরা দুই ঘরে গিয়েছি দেখো এই উত্তরটা শূন্য দশমিক এক পাঁচ এসেছে কিনা অবশ্যই এসেছে আমি জানি তাহলে একের চেয়ে পরের অংশ ই হতে ছিল একের চেয়ে ছোটো ভগ্নাংশে কী বলে একের চেয়ে ছোটো ভগ্নাংশকে প্রকৃত ভগ্নাংশ বলে তাহলে আমাদের যাদের সবগুলো অঙ্ক হয়েছে সমাধান করেছ তারা বিশে বিষ দিবে আর যাদের যে একটু একটু ভুল আছে বললাম পূর্ণ সংখ্যা লেখনি তাহলে পূর্ণ বাক্যে লেখনি তারা এক এক করে কম পাবে আর যাদের সমাধান বলেছে তারা কিন্তু ওই অঙ্কের জন্য মার্কস দুই কাটা যাবে দুই নং প্রশ্ন উত্তরে একটা যোগ্যতা ভিত্তিক অঙ্ক ছিল তাহলে প্রথম অঙ্ক ছিল
তারপরে ছিল ক্ষতে ছিল পাত্র দুটিতে মোট কত লিটার পানি আছে তাহলে আমরা প্রশ্ন অনুযায়ী সাজিয়ে লিখবো যে ক পাত্রে দুই দশমিক সাত পাঁচ ক পাত্রে এক দশমিক সাত পাঁচ লিটার পানি আছে তাহলে মোট পানি চেয়েছে তাহলে আমরা যোগ করব যোগের অঙ্কগুলো তো আমাদের সুরাই টিচার শিখিয়ে দিয়েছিলেন আমরা তো এখন জানি কীভাবে করতে হয় দেখো চার দশমিক সাত পাঁচ চার দশমিক পাঁচ শূন্য লিটার আছে কি না এখানে তুমি ব্র্যাকেট দিয়ে উত্তর লিখে ফেলবে আর আলাদা কোনো উত্তর লেখা দরকার নেই আর যদি কেউ লেখো কোনো সমস্যা নেই তারপরে দরকার কি এখানে লিখে ফেলবে চল গতে ছিল যে পাত্র দুটি পানি যদি ছয় লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পূর্ণ পাত্রে রাখো তাহলে তোমার আর কতটুকু পানি লাগবে পাত্র দেখো এটা ছিল ছয় লিটার হ্যাঁ আর তোমার পানি ছিল চার দশমিক পাঁচ শূন্য লিটার তাহলে তোমাকে তো আরও পানি ভরতে হবে তাহলে কতটুকু ভরবে সেটা করার জন্য দেখো এভাবে লিখে নিচ্ছ খ থেকে প্রাপ্ত খ থেকে প্রাপ্ত দুটি পাত্রে পানির পরিমাণ এভাবে কিন্তু করতে হবে কারণ যোগ্যতা ভিত্তিক অঙ্কগুলো একটার সাথে একটা সম্পর্কিত তাহলে পাত্র দুটি পানি পূর্ণ করতে আরও প্রয়োজন হবে তুমি বিয়োগ করে বের করে ফেলবে ঠিক আছে এটা হয়ে গেলে এখানে কত পাঁচ নাম্বার কাজে তুমি পাঁচে পাঁচ তাহলে এখানে আসবে দুই এখানে আসবে তিন এখানে আসবে পাঁচ তাহলে তুমি পুরো অঙ্কটা হলে তুমি দশ দশ পাবে আর আলাদা আলাদা মার্কস তো তুমি করতে পারো অবশ্যই সব কিছু সংখ্যার কিন্তু ভিতরে থাকতে হবে হ্যাঁ মার্জিনের ভিতরে তিন নঙ্গে ছিল সমস্যা সমাধান করো হ্যাঁ নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর দাও এখানে খালি ঘর দিয়ে দিয়েছিলেন খালি ঘর দেওয়া ছিল তাহলে আমরা উপরে যখন উপরে থাকুক আর নিচে থাকুক মোট যখন সংখ্যা দুদিকেই সংখ্যা আছে সে তাকে আমরা ভাগ করি তাই না এখানে আমরা লবে দুই দিকে সংখ্যা আছে তাহলে লবেরকে আমরা বারো দিকে দুই দিয়ে ভাগ করেছি ছয় এসেছে তারপরে মোট সংখ্যাটাকে যদি আমরা দেখে যে গুণ করলে তো অনেক বেশি হয়ে যায় ভাগ যদি করি তাহলে আমাদের বারোকে যদি ছয় দিয়ে ভাগ করি তাহলে দুই চলে আসতে সেই যে দুই চলে আসলো তাহলে অবশ্যই নিচে ট্যাগ রকম করতে হবে ভাগ করলে দুইটাই ভাগ গুণ করলে দুইটাই গুণ গুণ করলে অনেক বেশি হলে আবার কাটাকাটি করতে হবে দরকার নেই তো আমরা তো শিখেছি বলে আমাদের প্রাথমিক টিচার শিখিয়ে দিয়েছিলেন তাহলে বারোকে আমরা ছয় দিয়ে ভাগ করলাম উপরে আসলো দুই আর নিচে নয় তাহলে উপরে দুইটা পেয়ে গেলাম তাহলে নয় মানে খালি ঘরের অঙ্ক রাইট চিহ্ন দিয়ে দাও অবশ্যই বক্স দিয়েছ আচ্ছা আর যদি কোনো সমাধান ভুল হয় তাহলে তুমি কেটে দাও তুমি বাসায় আবার করবে সমস্যা নেই খ নম্বর অঙ্কে ছিল আঠারো সেমি লম্ব বারো সেমি চওড়া একটি কাগজ আছে বর্গ আকৃতির কাগজ দিয়ে কাগজের পৃষ্ঠ দিয়ে থাকতে সম্ভাব্য সবচেয়ে বড় সম্ভাব্য সবচেয়ে বড় বড় বললে কি হবে বড় বললে গসাগু আর ছোট বললে লসাগু তাহলে সবচেয়ে বড় যেহেতু বলেছে তাহলে আমার গসাগু করতে হবে তাহলে গসাগু নিয়ম তো আমরা একদমই সহজ আমরা জানি গুণ নিয়োগ বের করে আমরা গসাগু করেছি আঠারো গুণ নিয়োগ তোমরা যে জানো বারো গুণ নিয়োগ তোমরা বের করা শিখেছ তারপরে এই তাহলে এখন গুণ নিয়োগ বের করবো এখন সকল সকল সাধারণ গুণ নিয়োগ দুটার মধ্যে যেটা যেটা মিল আছে এক মিল আছে তিন মিল আছে ছয় মিল আছে লিখলাম তাহলে সবচেয়ে বড় তাহলে সবচেয়ে বড় হচ্ছে ছয় ঘনিষ্ঠ মানে বড় তাই অনেকেই ছেলেরা অনেকেই আমরা আগের পরীক্ষা যখন খাতা দেখেছি অনেকে এখানে উত্তর লিখে দাও তোমার অত পরিশ্রম করতে সব বৃথা আমি কিন্তু তোমার কাছে গর্ষ জানতে চাইনি যারা এখানে উত্তর লিখে দেবে পুরো অঙ্কটাই কাটা তার পাঁচে ছয়ে সে শূন্য পাবে হ্যাঁ তা কারণ আমি তোমার কাছে গসাগু জানতে চাইনি তা আমি বলেছি যে বড় বাহুর দৈর্ঘ্য কত কাজে এখানে কখনো উত্তর লিখবে না কারণ তোমাকে চাওয়া হয়েছে সবচেয়ে বড় বাহুর দৈর্ঘ্য তাহলে তুমি একটা নিয়ে একটু বেশি রাখো দেখে কিন্তু তুমি পুরো মার্কস পেয়ে যাচ্ছ সম্ভাব্য সবচেয়ে বড় কাগজটি বর্গের দৈর্ঘ্য হবে ছয় সেমি কারণ গসাগু ছয় উত্তর ছয় সেমি একদম সম্পূর্ণ যদি অঙ্কটা করো তুমি ছয় ছয় পেয়ে যাবে তারপর গতে আছে হাসানের ব্যাগের ওজন চার দশমিক আট কিলোগ্রাম এবং রিপার ব্যাগের ওজন তিন দশমিক পাঁচ নয় কিলোগ্রাম তোমাকে বলা হয়েছিল যে কার ব্যাগের ওজন ওজন দুটি পার্থক্য বের করবো তাহলে পার্থক্য তো বের করলে আমরা বিয়োগ করে বের করব তাহলে এখানে গাণিতিক বাক্যটি একটু লিখিয়ে দিলাম আমরা বড় সংখ্যাতে গাণিত বিয়োগ করব ঠিক আছে পয়টা ছিল এক কেজি পাঁচশো গ্রামকে কেজিতে প্রকাশ করো তাহলে এটা তো আমি আমি শিখিয়েছি এক কেজি পাঁচশো গ্রামকে তোমার কেজিতে নিতে হলে শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য এক দিয়ে গুণ করতে হয় তাহলে গুণ করার পর কেজিতে চলে আসলো তারপরে এখন এই কেজি কেজি যোগ করে দাও এক দশমিক পাঁচ কেজি এরপর উম নাম্বারে ছিল গৌতমের বাড়ি বিদ্যালয় থেকে আট দশ আট ভাগের তিন কিলোমিটার পশ্চিমে রমার বাড়ি বিদ্যালয় থেকে বারো ভাগের পাঁচ কিলোমিটার পূর্ব অবস্থা বিদ্যালয় থেকে কার বাড়ি নিকটবর্তী দেখো গৌতমের বাড়ি বিদ্যালয় থেকে আট ভাগের তিন কিলোমিটার পশ্চিমে এবং রমার বাড়ি বিদ্যালয় থেকে বারো ভাগের পাঁচ কিলোমিটার পূর্ব অবস্থিত তাহলে এটা আমার ভগ্নাংশের অঙ্ক আমি এখন কাছে দূরে বের করার জন্য আমাকে কি করতে হবে আমাকে দেখতে হবে কোনটা বড় কোনটা ছোট বড় ছোট দেখলে আমরা কাছে দূরে বের করতে পারবো তাই না
তাহলে আট ও ষোলো এর আটের গুণিতক বের করো আট ষোলো চব্বিশ বত্রিশ এভাবে বারোর গুণিতক বের করো সবচেয়ে ছোট হচ্ছে চব্বিশ মিলে গেছে তাহলে চব্বিশ হচ্ছে বাসাগু তারপরে সমহর করার জন্য কি করতে হয় সেই যেটা লসাগু আসবে সেই লসাগুকে তুমি হর দিয়ে ভাগ করতে হবে ভাগ করলে ভাগ ফল আসবে সেই ভাগ ফলটাকে ভগ্নাংশের উপরে নিচে গুণ করতে হয় তিন তিরিকা নয় তিন আটা চব্বিশ সমহর করতে গেলে অবশ্যই তোমার হরগুলো সমান হতে হবে নতুবা তোমার তুমি ভাববে যে তোমার অঙ্ক ভুল হয়েছে এটা খেয়াল করবে খুব ঠান্ডা মাথায় অঙ্ক করবে তাহলে লসক এসে ছিল চব্বিশ পরের অংশের পরের ভগ্নাংশের হর ছিল বারো তাহলে বারো দিয়ে ভাগ করলাম আসলো দুই তাহলে আবার ভগ্নাংশটাকে আমরা হর ভাগ ফল দুই আসলো দুই দিয়ে আমরা লভ হরকে গুণ করলাম তাহলে সব তাহলে এখানেও চব্বিশ এসেছে আগেরটাও চব্বিশ এসেছে তাহলে আমরা অঙ্কটা অবশ্যই মিলেছে সমর হয়েছে তাহলে আট ভাগে তিন ও বারো ভাগের পাঁচের সমাবিষ্ট ভগ্নাংশ দেখো ছেলেরা এই এই অংশগুলো না করে কিন্তু তুমি এখানে আসতে পারবে না কিছুতেই হ্যাঁ আর এই জায়গাগুলিতে গরমিল লাগাবে না হ্যাঁ একটু ক্লিয়ারভাবে বুঝ বুঝে বুঝে করবে গরমিল লাগালে কিন্তু খাতা দেখতে কষ্ট হয় কি মার্কস দিব সেটা নিয়েও ভাবতে হয় কারণ একটা ছেলেকে তো অঙ্ক অঙ্ক কেটে দেওয়া যায় না হঠাৎ করে হ্যাঁ কাজে তুমি ক্লিয়ারভাবে অ্যান্সার করবে তাহলে আমরা জানি যে সমরবিষ্ট ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে যে ভগ্নাংশে লব বড় সেই ভগ্নাংশের মান বড় তাহলে আমার এখানে লব বড় হচ্ছে দশ তাহলে বিশ ভাগের চ দশ বড় চব্বিশ ভাগের নয় বড় নয় ছোট তাহলে চব্বিশ ভাগের নয় মানে আট ভাগের তিন আর বারো চব্বিশ ভাগের দশ মানে বারো ভাগের পাঁচ হ্যাঁ তাহলে যে ছোট সেই তো কাছে থাকবে হ্যাঁ ছোটো বলে কাছে না তাহলে আট ভাগের তিন যেহেতু ছোটো তাহলে আট ভাগের তিন কাছে আট ভাগের তিন কার বাড়ি ছিল আট ভাগের তিন ছিল গৌতমের বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ের দূরত্ব যেহেতু বিদ্যালয় থেকে দূরত্ব হিসেবে আট ভাগের তিন কিলোমিটার কম এবং বারো ভাগের পাঁচ কিলোমিটার বেশি তাহলে বিদ্যালয় থেকে গৌতমের বাড়ির কাছে যদি পরীক্ষা প্রশ্ন করে যে কার বাড়ি দূর দূরে তাহলে তুমি অবশ্যই বলো রমার বাড়ি দূরে কারণ রমার দূরত্বটা বেশি হ্যাঁ তাহলে বিদ্যালয় থেকে গৌতমের বাড়ি নিকটবর্তী তুমি লিখে ফেলবো উত্তর গৌতমের বাড়ি নিকটবর্তী তারপরে চার নম্বর প্রশ্নে ছিল তোমার জ্যামিতি হুম জ্যামিতি যোগ্যতা ভিত্তিকের তিনটা অংশ ছিল তোমাকে একটা ত্রিভুজ এঁকে দিয়েছে ওই ত্রিভুজটা তোমার আঁকা দরকার নেই কারণ সেটা প্রশ্নে থাকবে সে প্রশ্নটা দেখে তুমি বুঝতে পেরেছো না কারণ বলা হয়েছিল যে ত্রিভুজটির প্রতিটি বাহুর মান সমান তাহলে বহুতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান হলে সেটা সমবাহু ত্রিভুজ তাহলে আমরা কি লিখবো প্রশ্নে প্রদত্ত ত্রিভুজটির নাম সমবাহু ত্রিভুজ এখন সমবাহু ত্রিভুজের তিনটা বৈশিষ্ট্য আমরা পড়েছি কি কি পরস্পর সমান তিনটি কোন সমান এবং প্রত্যেকে তারা ষাট ডি ষাট ডিগ্রি করে আমরা পড়েছি আর প্রত্যেকটি কোন সূক্ষ্ম কোণ তারা তারা ষাট ডিগ্রি সূক্ষ্ম কোণ গ নাম্বার অংশ বলেছে যদি এই প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য তোমার পাঁচ সেমি হয় তাহলে তুমি পাঁচ সেমি বাহু বিশিষ্ট একটি ত্রিভুজকে নাম দেখো অবশ্যই সেটা সমবাহু ত্রিভুজ তাহলে আমরা পরীক্ষার সময় কী করবো আমরা শুধু স্কেলটা দিয়ে আগে দেখব তুমি পাঁচ সেমি ঠিক মতো নিয়েছো কিনা হ্যাঁ এই পাঁচ সেমি নিয়েছো কিনা এটা আমরা মাপবো তারপর আমরা এটা সরিয়ে দিই এখন আমরা দেখব তোমার এই বাহুর সাথে প্রত্যেকটা বাহু মিলেছে কিনা মিলে আমি তোমাকে নাম্বার দিয়ে দেবো ঠিক আছে এই এই আবার এটা ধরো ঠিক আছে মিলেছে তাহলে দেখবো যে এখানে কোনো ঘষা মাজা নেই তোমার নাম্বার দেওয়া আছে ঘষা মাজা নেই তুমি তারপর নিচের লেখাটা ঠিক মতো লিখেছ চিত্রে এ বি সি একটি সমবাহু ত্রিভুজ এর এ বি বাহু এটা তো আমাদের সুরে একটি যে করিয়ে দিয়েছেন এভাবে এ বি সমান বি সি সমান সি এ সমান পাস এই কথাগুলি ঠিক আছে কিনা দেখবো এই কথাগুলি ঠিক আছে কিনা দেখবো এখানে পাঁচ নাম্বার হ্যাঁ পাঁচ নাম্বারের জন্য এটার জন্য তিন এই লেখাগুলোর জন্য দুই কাজে তিন তিন কিন্তু লেখা যদি তুমি এত কষ্ট করে একে লিখে দাও এই বি সি একটি সমদেবাহ হচ্ছে বুঝতে পারো তুমি পুরো পাঁচে শূন্য পাবে ঠিক আছে কাজে খেয়াল করে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করবে তো আমি আশা করি ছেলেরা তোমাদের তোমরা নিশ্চয়ই সবাই সত্তরে সত্তর বা সাত পেয়েছো এটা একটু ভুল হতেই পারে সবার তো আর সত্তর আসবে না তো তোমরা এভাবে পরীক্ষায় আঁকড়াগুলো করবে আমাদের এভাবে আমাদের পরীক্ষার প্রশ্ন আসবে আমরা আশা করি সামনের পরীক্ষা আমরা যখন স্কুলের অনলাইনে পরীক্ষা দিব নতুন আঙ্গিকে পরীক্ষা হচ্ছে তোমাদের একেবারে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা তোমাদের তাই না বাসায় থেকে পরীক্ষা কীরকম একটা হবে তারপর অবশ্যই আমরা আমাদের সততার পরিচয় দিয়ে পরীক্ষা দিব তোমরা অবশ্যই পরীক্ষা ভালো করো সুস্থ থাকো শরীরে যত্ন নিবে পড়াশোনা করবে তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ তোমার শুভকামনা রইলো তোমাদের জন্য